علوم وتكنولوجيا بعلم علمك معي انا طارق مرحبا عنا اليوم كم شيء اخبار على السريع واتساب صار عنده مليار مستخدم يوميا بيتبادلوا حوالي 42 مليار رساله ومليار ونص صوره قررت الشركه تعمل واتساب مجاني تماما بعد ما كان بكلف دولار واحد بالسنه ببعض الدول وكمان ارتفع الحد الاقصى لعدد الاعضاء بالمجموعه الواحده من 100 ل 256 الصين عم تركز اكثر على مجال استخدام الطيارات بدون طيار او الدرونز صار في حاليا حوالي 40 مدرسه بتقدم برامج تدريب وتعريف بالقوانين مثل شهادة السواقه يعني تسمح هي الشهادات بالشغل مجالات معينه مثل المسح الجغرافي والزراعه وحتى الاستخدامات الامنيه صار شركة الفابيت اغلى شركة بالعالم بعد ما جاوزت قيمتها قيمة شركة ابل شركة الفابيت هي الشركة الام لجوجل ومجموعة شركات تانية كانت من قبل جزء من شركة جوجل سامسونج رح تفتح استوديو خاص لانتاج افلام الواقع الافتراضي او الفيرتشوال رياليتي بنيويورك ما في حاليا كتير معلومات عن الموضوع بس سامسونج عم تركز اكتر واكتر مع الوقت على موضوع الواقع الافتراضي وبالذات عن طريق النظارات اللي بتحول هواتف سامسونج لنظارات عالم افتراضي واللي اسمه جير في ار عملة شركة فنلندية متحف لبرامج الضارة اللي انتشرت بالثمانينات والتسعينات، متحف اونلاين هو عبارة عن موقع ممكن تنزلوا منه محاكاة لهي البرامج بدون جزء الضار منها، مشان اللي حابب ياخد فكرة عن هي الفترة من تاريخ الكمبيوتر، تطبيق عربي ظريف اسمه وين ناكل صار حاليا متوافر على اندرويد وعلى ايفون، بقترح عليكم محل اكل قريب منكم اذا ما كنتوا عارفين شو حابين تاكلوا او وين حابين تاكلوا. سامسونج وال جي عينوا تاريخ 21 شباط للاعلان عن موبايلاتهم الجديده جالكسي اس 7 و ال جي جي 5 وابل كمان عينت تاريخ 15 اذار للاعلان عن منتجات جديده هي على الاغلب ايفون بشاشه 4 انش يعني مثل ايفون 5 و 5 اس واحتمال كمان ايباد جديد مايكروسوفت شرت الشركه اللي بتعمل كيبورد سويفت كي هاي الكيبورد منتشره كثير بين مستخدمي اندرويد وايفون وهي خطوه جديده ضمن توجه مايكروسوفت لتقديم خدمات تطبيقات على ايفون واندرويد بعد فشل مباراة ويندوز فون تحقيق اي شعبية انستغرام صار يسمح للمستخدمين انه يبدلوا بين اكثر من حساب على التطبيق سواء على اندرويد او على اي او اس اذا عندكم اخبار تانية حابين نضيفوها خبروني بالتعليقات سلام علوم وتكنولوجيا بعلم علمك معي انا طارق